Hi, everyone. Um, we'll still wait for a couple of other folks to join us and get settled in, um, but we will be starting uh, very shortly. Uh, good afternoon or whatever time of day it is where you are. Um, and thank you so much for joining us for the 2023 WBD Access and Canadian Academy info session for the Director's Program and the Writer's Program. Um, if we could go to the next slide, we will be noting um, up top that our team is coming from several different locations today. So we'll be uh, doing a bit of a land acknowledgement. Um, we'll start by acknowledging that we're speaking from the traditional territory of many indigenous peoples across Turtle Island. I'm located in Toronto, which is the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabek, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples and uh, it's now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis peoples. We recognize the Indigenous peoples' inherent kinship beliefs when it comes to the land, especially since those beliefs have been restricted for so long and continue to be challenged on a daily basis. As well, because colonization is a current and ongoing system, we also must recognize that slavery happened on this land and racism is still exists to this day. While we acknowledge stolen land, we also make it a priority to recognize stolen people on stolen land. We encourage you all to go to native-land.ca to find out on which traditional lands you reside and to familiarize yourself with the longstanding history of that land and your place in that history. Thank you again Bonjour. for being here. Oh, sorry. Sorry. <laughs> French. <laughs> Bonjour. Bienvenue à tous. Uh, L'équipe présente aujourd'hui vient de plusieurs endroits différents au pays. On aimerait commencer par reconnaître qu'on se trouve tous, euh, ben toutes, sur le territoire traditionnel de nombreux peuples autochtones de l'île de la Tortue. Je suis présentement à Ottawa, qui est le territoire traditionnel non cédé des Algonquins Anishinaabe, un territoire qui est encore aujourd'hui habité par de nombreux peuples des Premières Nations. Notre équipe reconnaît les croyances des peuples autochtones en ce qui concerne la terre, en particulier en sachant que ces croyances ont été réprimées pendant longtemps et qu'elles continuent de, elles continuent d'être remises en question quotidiennement. D'ailleurs, puisque la colonisation est un système continu et toujours d'actualité, on doit aussi reconnaître que l'esclavage a, eu, euh, a eu lieu sur cette terre et que le racisme existe toujours à ce jour. En reconnaissant l'existence des terres volées, on doit aussi reconnaître l'existence des vies qui ont été volées sur ces terres. Notre équipe vous encourage tous à consulter le site nativeland.ca pour savoir sur quelle terre traditionnelle vous vous trouvez. Vous pourrez aussi vous familiariser avec la longue histoire de ces terres et comprendre votre place dans cette histoire. Thank you so much. It's not like we did this the same way last year and I knew the French was coming. Um, <laughs> welcome. Thank you so much for joining us. Uh, there's a couple of our team members on this info session today. So we'll start with a couple of intros so you know who is uh, speaking to you. Um, to start off with our organizations who are behind the two initiatives that we're talking about, um, the Canadian Academy, uh, which two of us represent on this call. Um, the mission is to build lasting change in the Canadian industry by nurturing opportunities for creative and authentic storytelling. We're also joined by two of our friends from the Warner Brothers Discovery uh, team, which will shorten to WBD at a couple points in this call, I'm sure. And their aim is to connect with writers and directors around the world because a diversity of voices, perspectives, and experience is critical to our business, our content, and our culture of innovation. Donc aujourd'hui, avant de vous parler des programmes, on veut vous présenter l'équipe, euh, dont les deux organisations qui sont responsables des programmes. Donc on commence par l'Académie canadienne, dont la mission est de créer un changement profond dans l'industrie canadienne en nourrissant des récits créatifs et authentiques. Et on a aussi euh, Mélanie euh, et Melanie, sorry, et moi, <laughs> de Warner Bros. Discovery, uh, dont la mission est de connecter avec des scénaristes du monde entier parce qu'une diversité de voix, de perspectives et d'expériences est essentielle pour notre entreprise, notre contenu et notre culture de l'innovation. Thank you. And uh, of course, we have we have names and pronouns. So we'll go into those a little bit. And Jara just did a bit of a sneak peek into that. But we'll start off with um, Melanie Nipanak hadley uh, who is the executive director of WBD Access Canada. We're also joined by Angela Mortsugu, who is on the Canadian Academy side and is the director of talent development programs. Uh, Jara Konate, who is uh, the WBD Access Canada Ops and Programs Assistant and also will be doing the French for us in this info session today. 
And I am Nancy. I am the manager of talent development programs at the Canadian Academy. We all use she, her pronouns, L in French. Alors, je vais vous présenter les personnes qui font partie de la session aujourd'hui. On utilise toutes les pronoms L. Euh, on, je commence par Mélanie Nepina-Cadley. Elle est la directrice exécutive de l'équipe WBD Access Canada, WBD Warner Bros. Discovery, évidemment. Euh, Angela Moritsugu, qui est la directrice euh, des programmes de développement de talent à l'Académie. Moi-même, Jara Konate, euh, vous m'avez peut-être déjà parlé sur les réseaux sociaux. Je m'occupe des opérations et je suis une assistante des programmes ici à Warner Bros. Discovery. Et puis Nancy Hu, elle est euh, responsable des programmes de développement de talent à l'Académie. Um, is there a slide before this, Jara? Yes, <laughs> Perfect. Okay, we're just going to lay out um, some of the sections that we're going to hit in the info session today for you. We're in the welcome and intro section, and uh, we're going to also share a little bit about housekeeping, how to interact with the Zoom, and make sure your questions uh, get to us today. We'll share a bit about the writer's program overview and the eligibility guidelines for that program, which uh, Angela will lead. We'll do the same for the director's program overview and eligibility led by Mel. And we'll also share with you um, how to apply, what the requirements for the application are, a bit of insight into the adjudication and what the selection committees are looking for, um, key dates to put on your calendar for future. And then toward the end, we'll get to the live Q&A uh, section where you'll be able to ask us your questions. Euh, donc, juste pour de, vous donner une idée du déroulement de la session d'aujourd'hui, euh, séance d'aujourd'hui plutôt, on va commencer par vous euh, donner quelques informations utiles pour vous aider à naviguer la séance. Ensuite, on va vous présenter le programme pour scénaristes. En fait, euh, Angela et moi-même allons vous euh, présenter le programme et les critères d'admissibilité. Ensuite, euh, ce sera suivi par la présentation du programme pour réalisateurs et réalisatrices et euh, encore une fois des critères d'admissibilité. Ensuite, on va vous donner quelques détails sur la façon de poser votre candidature. Euh, on vous donnera aussi un aperçu de la, du processus d'évaluation. Euh, finalement, on va terminer avec les dates clés à retenir par rapport euh, au programme. Et on terminera par une séance de questions et réponses. Amazing. Um, I know most of you are familiar with Zoom, but in case you uh, need a refresher on how webinars work, um, there's that little button at the bottom of your screen uh, with the red arrow in the screenshot, if you're looking up there right now, for your questions. Um, please type them in throughout the presentation if they come to you. Again, we'll go to the Q&A section at the end when you can furiously type in your questions in that portion as well. Um, you can submit your questions in either French or English. We'll make sure to read them out when we're addressing them and they'll be answered in the language that they're asked. Um, and then if we have any questions that haven't already been addressed in any of our materials that are uh, available so far, we'll make sure to add the English and French translations into the FAQ section of the uh, website uh, program pages at academy.ca so you can reference them later. And if anything comes to you afterward, uh, or if you're watching this later, you can write to us any additional questions uh, via email. It's programs at academy.ca, and we'll give you that email address again at the end. Uh, donc, on sait que la plupart d'entre vous est déjà familier avec Zoom, mais juste à titre de rappel, vous pouvez poser vos questions en utilisant uh, la petite section Q&A qui, qui se trouve sur votre... Uh, euh, barre d'outils au bas de l'écran. Vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais la, les, et elles seront répondues euh, dans la langue demandée. On pourra aussi traduire, euh, évidemment. Euh, des traductions de toutes les questions qui, qui auront été posées aujourd'hui seront ajoutées à la foire aux questions sur le site de l'Académie si jamais elles ne se trouvent pas déjà dans, le, euh, dans la section des, de la foire aux questions. Euh, puis si vous avez d'autres questions après aujourd'hui, euh, en regardant par exemple l'enregistrement, Uh, vous, pourrez, uh, vous pouvez nous envoyer un courriel au site indiqué uh, sur les deux portails uh, de candidature. Amazing. We'll turn it over to Angela to start us off on the Writers Program. Thanks so much, Nancy. 
Um, yeah, so the goal of our writers program as it heads into its third year is to aid in the professional development of up to 10 experienced Canadian writers from underrepresented communities. So these writers will be seeking to advance their careers specifically in episodic television, and within the program this will be accomplished through the development of an original series, mentorship and community building, which includes connections to and learning from industry execs, and creators. So just a note that in previous years, this program has supported the development of both film and television projects. Um, this year, we've decided to streamline things so participants will not be developing feature films and instead focusing exclusively on the development of series. Uh, donc le programme pour scénaristes, uh, c'est une initiative de perfectionnement professionnel axé sur les scénaristes canadiens d'expérience issus de communautés sous-représentées. Ce programme appuiera jusqu'à 10 personnes qui cherchent à faire progresser leur carrière dans, euh, les champs de la, dans le champ de la série télévisée grâce au développement d'un projet en particulier, euh, à du mentorat et à des occasions de renforcement de la communauté avec leur père euh, et avec des échanges et du partage d'expertise avec des cadres et des créateurs et créatrices de l'industrie. Euh, il faut noter que dans les années précédentes, Euh, le programme permet aux participants de développer des projets, soit pour la télé ou pour des films. Par contre, cette année, on a décidé de réorganiser euh, la le programme. Donc, euh, on se concentrera uniquement sur euh, des projets euh, de euh, télévisés, en fait. Great. So, yeah, um, again, just a brief overview of the program. Um, we'll be supporting a maximum of 10 writers. Um, the program will run from June of this year until January of next year. Speaker sessions and learning modules will take place online, and topics could include writing for television south of the border, um, writing for other mediums such as film and video games, um, the business of writing, how to pitch, and other topics that are based on the needs of the individuals and interests of the cohort. So these sessions will be led by industry execs and creators in English. However, applications can be sent and projects can be developed in either English or French. So if you have any accessibility needs or um, for either the application process or things that you anticipate for during the program, please don't hesitate to reach out and we'll accommodate them to the best of our ability. And ultimately the program is um, a six month writers program and will focus on the development of a series pilot and related materials. Donc, le programme va accueillir jusqu'à 10 personnes. Il aura lieu du, euh, du mois de juin 2023 jusqu'à janvier 2024. Les séances auront toutes lieu en ligne. Puis, les sujets euh, pourraient inclure, euh, par exemple, la scénarisation pour la télé aux États-Unis, euh, le monde du film, des jeux vidéo, euh, le monde des affaires ou euh, des conseils par rapport au pitch. Euh, les invités pourraient inclure des cadres et créateurs et créatrices de l'industrie. Euh, le programme est bilingue, donc euh, même s'il est maj majoritairement euh, tenu en anglais, vous pouvez soumettre vos projets soit en anglais ou en français. Puis évidemment, euh, on, est, on peut euh, vous fournir différents types d'accommodements pour l'accessibilité. Euh, le processus de développement du pilote euh, se passera sur six mois euh, et je crois que c'est tout. Prochaine slide, prochaine diapositive. Thanks, Chara. Um, yeah, so then in terms of who can apply to this program, again, the program is intended to support Canadian writers from underrepresented communities. So that's specifically Indigenous writers, Black writers, writers of color, writers with disabilities, writers belonging to the LGBTQIA plus community, and French speaking members of these groups. Um, this program is not for beginners or folks looking to start learning about screenwriting. This is more of an accelerator program for experienced writers. So we do ask that applicants have a minimum of two written by credits on produced works, which can be in a variety of mediums, or the equivalent professional writing experience. Um, again, applications to the program and projects developed within the program can be in either English or French. However, our team will be sending communications to the cohort in English, and the speaker sessions will also be held in English, so participants do need to be able to communicate in English over the course of the program. Um, yeah, and finally, participants also need to be citizens or permanent residents of Canada, 19 years of age or older. Uh, donc, le programme... <coughs> Pardon. Le programme a été conçu pour les scénaristes issus des, de communautés sous-représentées, incluant les personnes autochtones, noires, racisées, en situation de handicap, faisant partie de la communauté LGBTQ2IA+, et les membres francophones qui font partie de ces communautés-là. Euh, il faut noter que ce n'est pas un programme pour débutants. 
Euh, le programme est un peu conçu comme un accélérateur de talent, donc on s'attend à ce que les personnes qui soumettent leur candidature aient un certain niveau d'expérience. Donc, on demande deux mentions écrites par dans un générique d'une œuvre de télévision, de cinéma, d'animation ou de jeux vidéo, ou euh, que le candidat est ou candidate, candidat X, <rire> ait l'expérience professionnelle équivalente en scénarisation. Euh, la documentation soumise par euh, les euh, candidats peut être en anglais ou en français, mais comme je l'ai dit euh, préalablement, les sciences, l'information et les communications du programme se feront uniquement en anglais. Il faut aussi noter que les participants doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents et qu'ils doivent être âgés de 19 ans ou plus. That will be a tough act to follow. Angela and Jada were so crisp and clean. And if any of you know me, that ain't me. So get ready for the rockier part of this presentation. Um, <laughs> so the goal of the director's program is to offer an opportunity for directors who already have experience, who are looking to level up that experience specifically in um, to direct television episodic series in any genre. Uh, this year, the program will support eight individuals seeking to advance their career through on-set placements on episodic television. Um, this, similar to last year, uh, this program also has um, sort of a pay or play stipend. So you are on the roster for a period of time in which we try to get you a placement. In the event that we can't, we will still uh, release funds as though uh, you had been able to get it. So ultimately we are um, valuing uh, director's time and stuff like that, which is really exciting. Um, Jada? OK. Le programme pour réalisateurs et réalisatrices est une initiative de déploiement de talents axée sur les réalisateurs, encore une fois, qui sont issus de, des communautés sous-représentées qu'on a nommées plus tôt. Euh, L'initiative est conçue pour les personnes qui ont déjà franchi plusieurs étapes dans leur carrière dans le but de réaliser des séries télévisées de n'importe quel genre. Pour sa deuxième année, le programme euh, appuiera jusqu'à huit personnes, euh, puis euh, on leur... On, cherchera à leur trouver des, des, euh, des expériences de travail sur des plateaux. Les participants, encore une fois, auront l'opportunité de développer des liens avec des cadres créateurs euh, dans, dans l'industrie. Puis, euh, ce que Mel a ajouté, c'est que, euh, en fait, c'est qu'on donne un, un stipend. On paie, disons qu'on paie les participants euh, pour leur expérience qu'on qu leur trouve une expérience sur plateau ou non. Donc, c'est une ça reste quand même un, une... Sorry, je, désolée. Donc, euh, désolée. Oh, je pense que j'ai dit ce que je dis. Bon. Mais oui, donc, on vous paie. Et puis, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. I feel like I missed something you said. But that's okay. I think we will cover it again in this slide, which is uh, the program overview. So as mentioned, we are taking eight participants. The program, you're on the roster uh, starting. That's what I didn't say. C'est ça que j'ai pas dit. En fait, c'est en fait que vous êtes sur une liste en fait euh, pour euh, la recherche de stage et tout, et on fait. Donc même si on trouve pas de stage immédiatement, vous recevez les fonds. Puis on paie aussi votre participation sur le, le plateau s'il y a des frais en cours. Yeah, so <laughs> you're on the roster um, starting in July of this year and will be on it until June. Can we just go one more slide to the next slide? Oh, yeah. <laughs> um, so we will, you'll be on the roster from uh, July of this year until June. Um, you can take other work, uh, directors can take other work during that time. However, we will, uh, similar to the writers program, still make some uh, virtual modules available, um, career development modules develop available, uh, led by industry executives, other creators, but they will be a light schedule. Um, they will be offered in mostly in English, uh, but we will make um, arrangements for other accessibility adjustments. Okay, uh, donc pour uh, la durée du programme, 
euh, le programme se déroulera de, oh, ça a pas été traduit, de juillet 2023 à ju euh, juin 2024. Euh, en fait, ce n'est pas très prenant comme programme. On ne vous aide pas tenu à un horaire euh, très rigide. Vous aurez quand même accès à des séances virtuelles qui vont majoritairement être offertes en anglais. Euh, puis encore une fois, même type euh, d'invité que pour le programme pour sc scénariste. Euh, puis euh, encore une fois, euh, même si le, votre projet peut être en anglais ou en français, là, comme je viens de le dire, toutes les séances seront en, en, en anglais, les communications aussi. Mais euh, il y a toujours des accommodements disponibles, incluant pour euh, l'accessibilité, évidemment. So with all of our programs, this is uh, intended to support directors from underrepresented communities that include Indigenous, Black, people of color, people with disabilities, the LGBTQ2IA+, and Francophone members of the aforementioned communities. Um, we are looking for directors uh, with two directed by credits, whether that is on a TV, film, immersive media, uh, and, or an animation project. Um, but we will also take professional directing experience, equivalent uh, directing experience. Um, the applications are done in English and French, but they will, almost all placements will be done in an English dominant environment. Um, my two cats are trying to kill each other right now, I think. So apologies if I keep looking to the side, just trying to keep them alive. Um, <laughs> we are looking for folks who do have that ability to uh, communicate with uh, stakeholders on set, um, as well as the ability to communicate with, um, pardon me, production stakeholders, as well as stakeholders on set, um, and communicate the various aspects of performing directing um, abilities. Um, Jada? D'accord. Donc, encore une fois, le programme est conçu pour les réalisateurs et réalisatrices qui proviennent de communautés sous-représentées, ce qui inclut les personnes autochtones, noires, racisées, euh, en situation de handicap, qui font partie de la communauté LGBTQ2IA+, et les membres fran euh, francophones des euh, communautés que je viens de mentionner. Euh, encore une fois, on recherche des personnes qui ont quand même assez d'expérience dans le domaine, qui ont deux crédits, deux mentions réalisées par au générique d'une œuvre de télévision, de cinéma, de médias immersifs ou d'animation, ou qui ont une expérience jugée euh, équivalente en réalisation. Les candidatures, encore une fois, peuvent être déposées en français ou en anglais, mais une particularité aussi dans ce programme, c'est qu'il faut savoir que la, les expériences en milieu de sur des plateaux de tournage seront majoritairement dans des environnements anglophones. Et donc, on s'attend à ce que les candidats soient en mesure d'interagir avec euh, toutes les parties prenantes qui entourent euh, un milieu de tournage. Euh, donc, c'est assez important de, de le noter. Puis encore une fois, on recherche des participants qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents et qui sont âgés de plus de 19 ans. And moving to the next slide, I jumped into this one a little bit too soon. So I think the only other thing I'll mention, uh, similar with our writers program, is that you do have to be a Canadian citizen or permanent resident, and you do have to be uh, 19 years of age or older to apply to the programs. Um, but these are the points I mentioned in the last slide. Apologies. Also, the cat politics appear to have subsided. Euh, OK, donc je vais commencer par les chats. Elle dit que la lutte entre ces chats s'est <rire> arrêtée, donc c'est une bonne nouvelle. Euh, puis en fait, Mélanie disait qu'elle elle, elle a un peu devancé le contenu de cette diapositive. Donc, juste pour répéter rapidement, elle a parlé des critères d'admissibilité de, au niveau du, de la citoyenneté et de l'âge. Euh, mais juste au cas où je n'aurais pas dit exactement la même chose, je vais juste répéter qu'on s'attend à ce que les candidats puissent s'entretenir évidemment avec tout le monde euh, sur le euh, plateau de tournage, que, euh, ils puissent euh, que les candidats puissent clairement communiquer aux comédiens l'approche, les traits des personnages, les mouvements nécessaires dans chaque scène et de, pour limiter la durée des répétitions et le nombre de prises. Euh, et c'est à peu près tout. Thank you so much, everyone. Um, I feel like next year we should just get a camera on the cats for your peace of mind, Mel, kind of like a B plot to what's going on up here. 
Um, some of you might be uh, sort of already in the process of starting an application for these programs, but I'll go through um, some of the uh, required elements so you get a sense of what we're looking for for all of them. So to start with the writer's program, um, all of our applications are through our online portal at academy.ca. The URL is on the page uh, now. Um, you have to have a Google account to uh, submit an application to either portal. If you don't have a Google account, we recommend making one uh, and submitting it. And you don't have to use it afterward if you don't want to. That's cool. Um, there's no application fees to apply to either program. And if you uh, need any sort of accommodation or, or some sort of accessibility change for any of these applications, please email us about that. There's a couple of elements required for the writer's program, the first of which is the sample script. So you can submit uh, a couple of different formats for this. It can be a one hour or a half hour scripted TV episode, or it can be a narrative feature film. Please make sure that this is an original draft created solely by you, but the ownership can rest kind of anywhere. Um, if you're submitting something that's been completed or that's been produced already, that's fine, but we might ask for further information. Euh, donc, pour soumettre votre candidature au programme pour scénariste, euh, vous pouvez aller au lien qui est indiqué présentement à l'écran. Euh, il faut euh, absolument avoir un compte Google pour pouvoir utiliser le portail. Donc, vous pouvez, pouvez vous créer un compte et ce n'est pas grave si vous ne le réutilisez pas par la suite, mais euh, c'est obligatoire. Euh, il faut noter aussi qu'il n'y a aucun frais d'inscription pour soumettre votre candidature. Euh, puis ici, ça va continuer sur la prochaine diapositive, mais... Euh, Uh, un des premiers éléments à fournir pour la candidature, c'est un exemple de scénario. Uh, donc, ça peut être dans n'importe quelle discipline, n'importe quel genre qui vous intéresse. Ça peut être uh, un épisode d'une heure, ça peut être une demi-heure de, d'une série télévisée ou ça peut même être un long métrage de fiction. Uh, il faut par contre qu'il qu s'agisse d'un scénario original que vous ayez écrit vous-même et que ce, ça a été uniquement créé par vous, peu importe quelle est la propriété intellectuelle du du scénario. Euh, donc, le, un scénario qui a déjà été terminé, que vous avez déjà euh, réalisé auparavant, est admissible, mais il se pourrait qu'on vous demande plus de renseignements. Thanks so much. Um, the list continues. Uh, something else that we want to make sure you include in your application is your pilot to develop. So we want to know the details about the um, TV project that you would most likely uh, want to develop in the program, um, please make sure that as a part of that, you include your logline or synopsis, format and genre and the stage of development. This project can be at a concept stage or you can already have a draft going for it, um, but please make sure that you are the only writer attached to it. Please no co-writer on this um, and also no options on this. Uh, we're going to ask that this would be a different project than the one that you submit as your sample script. In addition to that, we're looking for a 500 word artist statement to sort of speak on your experience uh, and your vision as a writer, as well as a 150 word professional bio. And we also, as a part of the application, ask for answers to a set of questions relating to your self ID. These are voluntary, um, so you don't have to respond if you don't want to, um, but please know that these are kept confidential and only used as a part of the application process, and they're not shared outside of that. Uh, so rest assured. Um, we also have a couple of questions relating to your industry experience and your career goals to learn a bit more about you. We also ask for an updated CV and uh, or resume. And at the end, there is a submission release form because we are asking for that sample script. It just notes that we won't be, you know, ownership doesn't transfer of that script. It's still yours uh, and it stays confidential as well, just used within the selection process for this program. Euh, donc, un autre des éléments à soumettre dans la candidature, c'est le pilote que vous souhaitez développer pendant le, la durée du programme. Euh, il faut que, encore une fois que ce soit un projet original, puis on s'attend à ce que vous soumettiez la phrase accroche ou le synopsis qui présente le projet, le format, le genre et à quel stade de développement le projet se trouve. Euh, ce n'est pas, pas grave, euh, comme peu importe le stage où vous vous trouvez, il euh, n'y a, y a pas de problème, il ne faut juste pas que... Euh, il y a un contrat ou une offre qui a déjà été faite sur le, le scénario en question et il ne peut pas, encore une fois, y avoir un autre auteur, un co-scénariste associé au projet. 
Puis, il faut aussi absolument que ce soit un projet différent euh, de l'exemple de scénario on, dont on a parlé auparavant. Euh, on, on aimerait aussi recevoir euh, un texte qui décrit votre démarche artistique euh, d'un maximum de 500 mots. Euh, on aimerait aussi recevoir une biographie prof professionnelle d'un maximum de 150 mots. Et puis, on a aussi des questions euh, par rapport qui vous demandent certains renseignements personnels, euh, par exemple, sur votre identité, puisque le programme s'adresse à des communautés sous-représentées. Mais sachez que la, informa ces informations-là restent euh, confidentielles, donc elles ne seront jamais partagées euh, sans votre consentement. Je veux dire, dans les biographies, parfois, on peut les voir, mais sinon, ces informations-là sont confidentielles. Euh, on vous posera aussi des questions sur votre expérience professionnelle et sur vos objectifs de carrière. Euh, ensuite, on vous demande aussi de soumettre votre CV et finalement, un formulaire d'autorisation par rapport à, euh, aux différentes communications qu'on a à faire. Par exemple, pour euh, le, le communiqué de presse qui annoncerait la cohorte, par exemple. Et ça aussi, euh, le formulaire reste confidentiel. Amazing. And moving on to the director's program, very similar here, online portal via academy.ca, um, access via Google, and no application fees for this as well. Um, familiarly, uh, we're also asking for that up to 500 word artist statement and up to 150 professional bio to speak to your journey as a director so far. Um, as well, those self-ID questions, again, voluntary, confidential, We also want to know about your industry experience and career goals uh, in this one. Um, please, again, updated CV uh, with highlights uh, that, you know, you want to show to us about your directing experience. And we're asking for two references. Uh, this year, it's one letter and one name um, for two different references. Uh, and uh, a part of this uh, application is the visual support materials as a director. So please make sure you're including the two video links um, for two scenes that you've directed that you feel most proud of as a director. Each scene should be no more than five minutes each. And if it's contained within a video that has other material in it, please make sure you're indicating the time code that you want the selection committee to review as a part of We ask for a brief statement on why you chose to put forward each particular scene to represent you as a director. Euh, donc, ici, pour le programme pour réalisateurs et réalisatrices, c'est assez similaire au, au programme pour scénaristes. Euh, L'adresse pour postuler, pour, ouais, postuler se trouve à l'écran ici. Encore une fois, on a besoin, euh, vous aurez besoin d'un compte Google absolument et il n'y a aucun frais d'inscription. Euh, pour ce qui est des éléments à fournir, encore une fois, une démarche artistique, une biographie professionnelle, on vous, demande, on vous posera des questions sur votre identité, on, il y aura quelques renseignements personnels à fournir, et puis on vous demande encore une fois euh, des détails sur votre expérience professionnelle et vos objectifs de carrière. Ici, c'est une bonne opportunité de mettre en valeur les, euh, vos compétences et les projets dont vous êtes les, le plus fier. Donc, évidemment, il faut aussi euh, soumettre un CV qui est à jour. Et ici, j'ai juste une question pour Nancy, donc je vais juste changer pour l'anglais un instant. Nancy, you said two references, one name, one letter. In French, yeah, so two, two, two letter. different, sorry, yeah, two different references um, are going to be a part of your application, but you only need a, a letter to submit for one of them, and then the other one, you just put down their name and contact information. OK, that's the thing. OK, donc en fait, euh, ici, c'est juste une petite erreur. Donc, ce n'est pas deux lettres de recommandation, c'est une seule lettre. Et puis, euh, pour le deuxième, la deuxième référence, c'est juste le nom et euh, les coordonnées de la personne. Euh, ensuite, évidemment, on aimerait voir votre travail. Donc, euh, il faudra soumettre votre matériel d'appui. Euh, donc, on aimerait avoir des liens vidéo qui mènent à deux scènes que vous avez dirigées. Les scènes doivent être d'au moins, euh, d'au plus maximum, pardon, cinq minutes. Et euh, vous devez expliquer brièvement pourquoi vous avez choisi chaque scène. Euh, puis, si vous voulez qu'on euh, porte attention à des moments particuliers dans ces scènes-là, euh, on vous demanderait de, s'il vous plaît, indiquer les euh, codes temporels. Thank you so much. We'll move to Mel to share a bit about how we adjudicate. And I see a few questions have popped up already about the adjudication process. So I think we'll give this and then maybe mark a few of those as answered. And then if you have any further questions, we can you can pop them back in. 
Um, so the committees, the internal committee, the external jury and the readers are really an inclusive collection of industry professionals from the industry. It includes producers, uh, broadcasters slash net network executives. Um, we do have a few analysts in the mix and we draw from not only Canada, but a few connections in the US. Um, they All of the deliberations um, and the recommendations, any of that material is all confidential throughout the process. Um, the recommendations are put together and tabulated by this working group uh, here, which also includes a few other members that are not on this um, call um, and uh, all successful applicants are notified. And then there's a public announcement um, following the adjudication process. Uh, donc les, com uh, les comités qui vont évaluer les candidatures sont composés de diverses personnes qui font partie de l'industrie um, uh, des Ouais, l'industrie du film et de la télévision euh, qui proviennent d'un peu partout au pays, mais qui viennent aussi de, des États-Unis. Donc, on a évidemment des contacts euh, euh, chez Warner Brothers, par exemple, qui, Warner Brothers Discovery, pardon, euh, qui vont évaluer les candidatures. Euh, donc, ça, le, grou le groupe qui va évaluer les candidatures pourrait être composé de producteurs et productrices indépendants, de télédiffuseurs, euh, des responsables des réseaux, euh, des compagnies plutôt, euh, des analystes euh, de bailleurs de fonds. Euh, donc, euh, des groupes qui sont assez diversifiés, qui sont aussi composés d'autres euh, membres de l'équipe interne, de personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui durant la, la séance d'information. Euh, les délibérations et les recommandations des comités vont demeurer confidentielles tout au long du processus. Puis les recommandations seront en fait euh, colligées et consignées par le comité interne, c'est-à-dire l'équipe que vous voyez ici. Euh, et euh, par, par la suite, évidemment, on va annoncer le, le nom des personnes qui ont été sélectionnées pour le programme après, évidemment, avoir vérifié avec elles qu'elles sont toujours intéressées par le programme et qu'elles sont toujours disponibles. I'll also add that the groups that we brought together, the individuals that we bring together to be on those juries, those external folks, um, is a combination of people who are writers themselves, but also people who are in either decision-making roles or roles of influence. So the perspectives on the work, whether it is for the director's program or the writer's program is quite varied. And we've found that it's heated really interesting uh, short lists. Um, I felt like that was also important to message as well as all of those people, our priority is always to get somebody who is a writer or a you know, decision maker who is from the group that we are looking to serve. OK, donc ce que Mélanie voulait ajouter, c'est que ces groupes sont très diversifiés. Ils sont composés de scénaristes également, donc des créateurs, euh, de décideurs. Et, euh, donc, ce sont des personnes qui, euh, qui ont des perspectives intéressantes qui nous permettent de créer des, des listes courtes assez diversifiées avec des perspectives assez euh, variées elles aussi. Euh, donc, euh, euh, c'est à, à peu près le, le, le cœur de l'idée qu'elle a voulu partager, mais en fait, tout ça pour dire que vous, vous pouvez être sûr qu'il y a différentes personnes qui, qui regardent votre, vos candidatures. Ce n'est pas juste les membres de l'équipe qui ont bâti le programme. Puis il y a aussi le fait qu'on veut s'assurer que euh, les gens qui évaluent font partie des groupes sous-représentés qu'on essaie de servir. Donc, il y a aussi cette diversité euh, culturelle ou euh, de genre, d'orientation sexuelle dans, qui, qui fait partie de, du groupe des gens qui évaluent. So we have here the areas uh, that the committee will consider, but I think we all know that, you know, writers and directors, they might consider the mastery of the craft um, higher than say a producer would the strength of experience. So these are the scope, um, but each juror will weigh, will evaluate these areas differently. So they are mastery of craft. Does the applicant have a comprehensive knowledge and skill um, in that, whether it's writing or directing? Um, 
the strength of experience? Do they have, you know, a track record that illustrates uh, growth or a desire to continue to uh, either be gainfully employed or or expand? Um, and do they have a, a drive um, for uh, global success? Um, and then for the directors, it's do they have a value to directing? Oh, pardon me. <clears throat> do 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 their skills, experience, and potential offer value to the tapestry of talent um, in the directing in Canada? Uh, for the writers, it is does this perspective offer an artistic and compelling voice in the tapestry of writers in Canada? Donc ici, euh, yeah, c'est juste pour vous, vous donner une idée des critères de sélection euh, qui seront pris en considération par les comités. Cela dit, il faut comprendre que vu la diversité des comités qu'on vous a décrit, euh, un scénariste pourrait valoriser différemment la maîtrise du métier par rapport à un producteur, par exemple, qui va peut-être plus euh, évaluer fortement la solidité de l'expérience. Donc, euh, évidemment, ça va créer des résultats assez pondérés d'une personne à une autre, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc, évidemment, je viens de les nommer, mais à la maîtrise du métier, la solidité de l'expérience, euh, l'envie de connaître un succès mondial. Euh, il y a aussi la valeur que euh, pour le programme pour euh, réalisateur, c'est on va évaluer la valeur que le candidat peut amener au sein de la communauté des réalisateurs et réalisatrices au pays ou globalement. Et pour euh, le programme pour scénaristes, on va aussi on va regarder, on va s'attarder à l'authenticité du regard et la force de la vision créative et encore une fois, ce que ça peut amener dans le, le paysage culturel euh, aussi bien localement qu'à à, à, l'international. Sorry, that's me. Um, yeah, so moving on to some key dates within the program, um, important dates to note, applications are open now and will remain open for just over a week. So they close next Thursday, February 16th at 5 p.m. in your local time zone. The adjudication process that Mel and Jara have just described involving internal committee and external reader and jury review for applications, as well as interviews with the shortlisted candidates will take place from the time applications close until May of this year. And then and final decisions, including the public announcement and the start of both writers and directors programs will take place in June. D'accord, donc euh, le, les deux portails d'application de, sont déjà ouverts, vous êtes au courant. Et puis, il faut noter la date importante du 16 février, c'est la semaine prochaine, ça arrive vite, euh, c'est jeudi. Donc, on va accepter les demandes jusqu'à cette date-là, à 5 heures. PM, 5 heures de l'après-midi, 17 heures, à, à l'heure locale de, de l'endroit où vous habitez. Euh, le, le jury du programme va revoir les candidats, va réviser les candidatures de février à mai. Euh, puis les décisions définitives seront communiquées en, 2023, euh, en juin 2023. Euh, il faut noter que dans la période du, du mois de février au mois de mai 2023, c'est aussi à ce moment-là qu'il y aurait les entrevues pour les, euh, les personnes de la liste courte. Uh, so I just said that um, there will be interviews between February and March, uh, May, sorry, <laughs> I'm confusing, <laughs> just, just <laughs> but basically there would be, there will be interviews then. Uh, et puis le programme va commencer, um, le, les deux programmes vont commencer en juin 2023. Amazing. Um we're kind of toward the end of what we've prepared to share with you, um, but Obviously, we are always happy to hear some questions. Um, if you have any questions uh, about that you don't get in today, here's our email address. It's programs at academy.ca, as well as if you have anything that you encounter as you're going through the program guidelines in your own time, or if you're looking through the online application and are encountering like a difficulty there, feel free to drop us a line here. Euh, donc, on, la présentation tire à sa fin pour, en tout cas, les informations qu'on voulait vous présenter. Donc, si vous avez des questions, des commentaires sur les directives du programme ou euh, le contenu de votre demande, ou si jamais vous rencontrez des difficultés techniques liées au portail de soumission, vous pouvez contacter l'équipe au programs.academy.ca. Oui, <rire> et c'est tout. Donc, on va passer aux questions. 
And just a reminder, if you join us a little bit later or if you forgot uh, about Zoom, I'm NVU, uh, the Q&A button at the bottom of your screen there is where we want to see your questions. Uh, we'll be answering them uh, in English or French in whatever language they're asked, and we'll be sharing these on the FAQ documents if they don't already live there. Um, and again, you have that email address if we don't get to your question or if you think of something later. Donc, à titre de rappel, avant qu'on passe aux questions, euh, si jamais vous ne savez pas comment vous servir de Zoom, vous pouvez euh, poser vos questions en appuyant sur le Q&A euh, qui se trouve sur votre barre euh, latérale d'outils au bas de l'écran. Puis, euh, les questions, vous pouvez les poser en français ou en anglais. On va y répondre dans la langue dans laquelle elles ont été posées, puis on va les traduire, évidemment. Toutes euh, les traductions des questions que vous aurez posées aujourd'hui seront ajoutées à la section euh, des foires aux questions sur le site academy.ca, academy euh, avec un Y. Euh, puis, en fait, euh, on, on, on va seulement les ajouter si elles ne se trouvent pas déjà sur le site. Euh, et sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à l'adresse courriel qui se trouve sur les deux portails d'application. Amazing. Um, yep, yeah, now we come to the part of the presentation I love the most, which is reading out loud on camera. Um, we're going to try to fly through some of the questions that you've already put in the Q&A. So continue to put things there if uh, anything has occurred to you. Um, We'll start with, uh, would the committee favor writers with more experience or are the writing samples considered to be more important? I think I can quickly just reiterate something that Mel said earlier, which is that uh, jurors kind of look at everything differently. So there's going to be a little bit of discrepancy there. Um, but for the most part, I, I think that uh, we would definitely um, encourage you to put forward your best writing sample because that is a pretty big part of that application. Um, and we're not only selecting for writers that have more experience. Um, yeah, please apply. I, and and then I, the, 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 can I turn to you? <laughs> yeah, go. Sorry, go ahead. Well, I was just going to say that when we onboard the jurors, we do try to give them both lanes. So one lane of like, who's kind of got it down and knows what they're doing and is ready for this sort of mock development scenario. And then we also say, make space to pick someone bold based solely on the writing sample, because there's a ton of great writers in this country who don't necessarily have the CV to prove it. Um, so we do try to value both and make space for both in the program um, and empower our jury the same way. OK, donc la question était par rapport au programme pour scénaristes, puis la personne voulait savoir si on allait valoriser un, un scénariste qui a plus d'expérience par rapport à un autre qui, qui a, par exemple, soumis un super bon euh, scénario. Puis en fait, euh, la réponse simple, c'est que en fait, on, on, on est très ouvert d'esprit, puis on essaie de communiquer au jury qu'ils doivent aussi valoriser euh, le, fortement le scénario, euh, parce que parfois, les gens n'ont pas l'opportunité de d'avoir un CV qui prouve qu'ils ont beaucoup d'expérience, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent. Donc, on vous encourage quand même à, à soumettre votre candidature. Puis oui, le, le scénario est très important. On ne regarde pas juste l'expérience des, des, des gens qui soumettent leur candidature. Thanks so much. Um, next question is, how much is the writer's program stipend? Uh, unless someone interrupts me here, I will just say the number. Um, I think it's $60,000 for each of the writers. Can you But to be okay. fair, it represents multiple deliverables. So it's not just for one script, it's for a few phases of it, uh, some other stuff that's gonna help with the lookbook. So it's an all encompassing price. Okay, donc quelqu'un a demandé combien on payait les scénaristes, puis le montant est de 60 000 Puis Mel euh, vient d'ajouter que en fait, c'est pas juste pour un scénario, il y a plusieurs livrable au cours du programme, donc différentes phases du scénario, différents, divers brouillons à soumettre à différents moments du programme, puis aussi certains livrables associés à la création d'un livre de créateurs un peu qu'on qu crée à la fin du pro programme pour, euh, pour présenter le travail et le profil des scénaristes qui font partie du programme. C'est un, un, un cahier avec euh, vos profils qui sont envoyés à des, euh, des cadres de l'industrie. Uh, next question, I think, is relating to 
projects, uh, credits that are sort of in going into production soon. So question regarding the Writer's Lab. Uh, this person currently has two projects in production this summer. One's a documentary short where they're a writer and director and a short film uh, where they're the writer and producer. Uh, and those would qualify them as the sort of written by credits. Um, there's a couple of other options for this person as well, but I guess that's the that's the meat of that. Does anyone want to have that? Uh, it's writing credit or writing experience. So I think even if you had done other work that contributed to story in some way, we would value it. I think those are two totally <laughs> like great credits to put on an application. OK, donc la personne, elle a des projets en développement qui ne sont pas tout à fait terminés, mais qui compteraient comme des crédits, euh, des euh, mentions écrites par dans un générique. Donc, elle se demandait si, si ça pouvait compter dans, euh, sa, dans, son, euh, dans sa candidature. Puis, Mélanie a dit que oui, puis que ce sont des bons exemples à inclure dans, dans, dans votre CV ou pour prouver votre expérience, même si ce n'est pas terminé. Um, I just wanted to add on this and, and everyone correct me if I'm wrong, but I think we're considering a writing credit to be for a produced work. So if these are projects that have yet to be produced, those are not necessary. So like if you've just written a script, we're not necessarily considering that a writing credit. It's a, a work that's being produced. However, it sounds like there's other equivalent experience in this particular person's case that would apply. But a writing credit is a produced work. I would okay. say, sorry, Jara, okay. just before you do that one, um, I think that there's a lot of different stages and stories of where your project might be. So if you have like kind of a peculiar situation or your timeline like kind of just misses uh, the deadline and you don't know if it applies, um, please send us an email and we can chat about that credit in particular if there's like a, a specific set of details there. Okay, donc juste pour ajouter à ce qui vient d'être dit, il faut quand même que le travail, le scénario soit en train d'être produit. Donc, ça ne peut pas juste être un script qui, qui a été écrit, mais qui n'est pas en, en production. Euh, donc, si vous avez des questions spécifiques par rapport à un script, puis vous n'êtes pas sûr si ça compte comme un crédit, vous pouvez tout simplement contacter l'équipe de l'Académie euh, à l'adresse courriel qui se trouve sur le site de l'Académie, puis ils vont pouvoir vous dire euh, si ça compte. Um, our next question, and someone tell me if you're getting bored of my voice, um, but uh, first off, can a writing team apply for the writer's program? Unfortunately, we're only accepting uh, writers individually, not as a team. I'm glad you get along with your brother, though. That's amazing that um, you're managing that. And can an applicant apply to both writers and directors programs? You can. Um, I would say, please make sure that your application for both speaks to the discipline that you're that you're applying to in that particular package rather than doing the same thing and copying pasting and moving it over um and uh please also note that you can only participate in one of these programs at a time so you wouldn't be accepted into both the writers and the directors programs but if you're at a stage where you're shortlisted for both then that's that's a conversation that we'll have with you Okay, donc une personne voulait savoir si euh, elle pouvait, euh, vous pouviez soumettre votre candidature en équipe. Et non, ce n'est pas possible. On accepte seulement des candidatures individuelles. Puis elle voulait savoir aussi euh, si euh, on, vous pouvez postuler aux deux programmes. Et oui, vous le pouvez. C'est juste que vous ne pourrez jamais faire les deux programmes euh, de façon concurrente. Donc, c'est juste un ou l'autre, mais vous pouvez définitivement postuler aux deux. Il faut juste vous assurer aussi que votre candidature soit spécifique euh, au programme pour lequel vous postulez. On décourage le juste copier-coller. Euh, donc, assurez-vous de euh, personnaliser vos, votre candidature pour chacun des programmes. Um, I'll jump in here on the next question. So, will any of the scripts be... I like how it just disappeared as soon as I started. Um, will any of the scripts be, uh, sorry, be submitted for the writer's program? Will any of the scripts submitted for the writer's program be shared with any of your media sponsors? Uh, for example, Warner Brothers, and I think you mean anybody in the Warner Brothers Discovery sort of universe. Um, yes, uh, not the scripts submitted. Uh, the scripts submitted just exist um, in our portal for applications. Um, the scripts that are created are shared, though. Okay, donc, um, 
la question, c'était est-ce que le, les scripts que, qui seront soumis par euh, les candidats vont être partagés avec des gens de Warner Bros. Discovery? La réponse est oui. Euh, il y a des gens de Warner qui font partie du comité euh, d'évaluation. And I may have missed the last bit. You were talking about adjudication, right? Because I... Yeah. Um, I'm sorry, I was not even listening to your French just now to, to at least follow along. Um, <laughs> <laughs> you were just talking about adjudication. That's the only... Yeah, yeah. yeah. That exists in the portal only for that process. And then the yeah. other ones that are written in the program do get shared. So yes, the answer was complete. La, la, la réponse était complète. Um, so the next question, can you apply for the program if you are currently working in a writer's room? Can you work while in the program? Yes, you can apply if you're in a current writer's room. We actually, the part of the stipend is so that it gives you the freedom to not have to work every single job and gives you the space to write. But if an opportunity comes up and you want to work while you're in the program, that's fine too. We just are still cognizant of our deliverable dates um, for the, the scripts within the program. OK, donc la question, c'était est-ce qu'on peut euh, participer au programme même si on fait partie d'un autre programme ou qu'on a un travail? Et la réponse est oui. En fait, euh, le, le montant qu'on vous donne, le 60 000 c'est une façon euh, de, de vous permettre d'avoir la liberté de vous concentrer sur votre art. Donc, euh, c'est un, un peu comme un une résidence de création en quelque sorte. Donc oui, vous pouvez faire d'autres choses en même temps, avoir d'autres projets, mais on est quand même euh, strict <rire> par rapport au, au délai qu'on vous donne pour les différents livrables, euh, livrables pendant le, le programme. Um, so can scripts for short films or documentaries be accepted as credits? Again, if it's been produced, those are credits. Um, if it's still uh, in those various stages of production or being funded, like I think then it falls into equivalent experience. Euh, donc la question c'était est-ce que des, les crédits pour les courts-métrages ou les documentaires comptent? Puis la réponse est oui, tant que ça a été produit, que ça a été en production, ça, ça compte. What kind of programs do you have available for new writers, directors who are just coming out of school? Um, this is the program that the two programs that we have with the Academy. I know the Academy has other programs. Warner Brothers Discovery Canada has no other writer and directors programs that we lead. However, we do have other ones that we support through sponsorship. Um, we don't really have a, a list of those and we're just coming up to a new year of sponsorship. So unless, um, unless anybody from the Academy team wants to plug another program at this time, they're welcome to, but otherwise we don't have any uh, new writer or director programs right now. Yeah, I just say that this is the only writer and director programs that we currently have at the Academy as well. Um, I guess one thing that we could note is that if you're coming out of school, but you have projects that were produced in film school, those could be considered, you know, writing credits. So, I mean, when I said earlier that this is not for beginners, I mean, this is not for someone who has never written a script and is looking to learn how to do that. We don't have a program that supports that level of development. Um, but someone who's been through film school and has, you know, worked on a few projects could still apply for sure. Yeah. Okay. Donc, la question, c'était, est-ce que vous avez des programmes pour scénaristes pour des gens qui viennent de sortir de l'école? Donc, la réponse est non. Les programmes qu'on vous a présentés, ce sont les seuls qu'on a avec euh, l'Académie euh, et que notre équipe euh, WBD Access Canada a. Malgré tout, on, on, on soutient d'autres programmes à travers d'autres partenaires. Donc, on on commandit de leurs initiatives, mais on n'a pas une liste en tant que telle de ces programmes-là. Puis nos, euh, nos commandites changent à chaque année. On est sur le point de démarrer une nouvelle année, donc euh, on n'a pas encore cette information-là. Euh, pareil, du côté de l'Académie, c'est leur seul programme pour scénaristes pour l'instant. Par contre, quand Angela a dit au début que ce n'était pas un programme pour débutants, elle ne voulait pas dire que vous êtes exclu du programme. Si vous avez réalisé ou produit des films dans le cadre de vos projets scolaires, ça peut être accepté comme des crédits. On voulait juste dire que ce n'est pas un programme pour apprendre comment écrire un script. Ce ne serait pas pour une personne qui n'a jamais écrit de sa vie. Donc, juste pour clarifier. 
So when you say, hi ladies, <laughs> when you say directed by credits, do you mean unscripted content or does non-scripted content count? Um, I actually don't feel like I, I, I want to answer this two ways. Um, but what would an example of equivalent experience would be? I'll jump on that. And then maybe Nancy, I'll toss to you for the first half. Um, equivalent experience in my mind would be maybe if you had done commercials, um, or theater, um, or if you had maybe done something that, uh, like we had mentioned earlier, immersive, I've been to plenty of art um, installations or experiences where it does require the same sort of work in terms of working with an actor, blocking, things like that. Um, so that is what we mean by equivalent experience. And ultimately, I think that um, we are open to people expanding our understanding of what equivalent experience can be. Um, but Nancy, did you want to... Um, to tackle the first half? I think that that um, ethos is very similar into sort of like non potential non-scripted credits. Uh, there's so many different ways that that could look and so many different ways as a director that you could have been in charge of that set. So uh, if, if it could potentially, um, you know, if it's different than you just like filming your wall for a while and you want to get some clarity on your specific scenario, uh, I know you hate to, but please email us and we're happy to talk about it. All right, uh, can you repeat the question? So I'm sure I get the, that right. Um, when you say directed by credits, do you mean on scripted or does non-scripted count? And we're saying both count. Um, and what would an example of equivalent experience be? And we're open to theater, other art installations, yeah. but ultimately have an open mind. OK. Uh, donc, la question, c'était concernant euh, les crédits, les euh, mensons euh, réalisés par, euh, qui sont demandés. Puis, en fait, la personne voulait savoir si, euh, qu'est-ce qui pourrait être équivalent si euh, elles n'ont pas encore, disons, dirigé quelque chose de scripté ou non scripté. Puis, euh, en fait, la réponse à ça, c'est qu'on accepte, par exemple, euh, des expériences euh, en, en, en théâtre ou... En publicité ou en, en, pour des expériences immersives. Donc, si vous avez fait, euh, été réalisateur pour une euh, installation d'art, par exemple. Donc, ça peut faire appel à des compétences connexes. Donc, on est ouvert à, à tout. Puis, vous pouvez aussi redéfinir ce qu'on entend par expérience équivalente. Donc, c'est un peu à vous d'expliquer, euh, de justifier la façon dont c'est euh, <rire> associé. Uh, relieved by your cat update. It got hairy again for a minute there. And if you go back in the recording, you will definitely see me hiss at my cat. So you can go back and look for that. That should be fun. Uh, but thank you. Thank you. Uh, it was touch and go there. Um, for the writer's program, can scripts be from the kids slash family space? Or are you looking for more prime time content? Your sample should be your best sample, regardless of what genre. And then the project you want to do in the program, you have a lot of freedom to decide. We will definitely try to push you to or encourage you to do the boldest one just because there's so few times in a, a writer's career where they get to, you know, write their weird one. <laughs> but it's ultimately up to you. Uh, so up to you what you submit and up to you, what you develop in the program, we ultimately want to just get the most exciting thing from you. I will just add there um, before Jara translates uh, that for folks who come from sort of like the kids space and maybe that's what you have written in the past, please remember that your sample script for the writer's program does not need to be produced work. So it can be something that you're, you've been noodling at and isn't necessarily in the kids' space and is another format if you feel that that's something strong that you'd like to put forward. OK, donc la question, c'était est-ce que um, le script peut être dans, dans le genre plus jeunesse, famille euh, ou jeune adulte ou est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit du contenu de euh, haute heure d'écoute? Donc, en fait, c'est à votre discrétion. Euh, on vous encourage à soumettre votre meilleur scénario et vos meilleures euh, mentions réalisées ou euh, scénarisées par, parce que c'est ce qui compte le plus. Le genre, euh, 
pas d'importance en quelque sorte. On veut juste que vous soumettiez votre meilleur travail. Puis même au niveau euh, de la durée du programme, euh, de ce que vous allez développer pendant le programme, vous avez beaucoup de liberté par rapport au projet que vous pouvez faire. Donc, euh, on veut juste vous encourager et il est fort probable qu'on vous encourage à faire euh, un travail qui est plus, disons, osé ou euh, inusité, un travail, un, 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 on va vous encourager à travailler sur un scénario que vous n'auriez peut-être pas euh, créé dans des circonstances habituelles ou qui ne correspondent pas aux attentes du marché actuel, juste pour que vous développiez euh, votre créativité à ce niveau-là. Puis Nancy a ajouté que pour l'exemple le, de scénario, scénario que vous allez soumettre, ce n'est pas obligé d'être un, un, un scénario qui a été produit. Ce n'est pas obligé d'être un scénario qui a été en production. Donc, si c'est dans un genre complètement différent que ce que, euh, ce que vous êtes habitué à faire, euh, ça peut être complètement différent de vos mentions euh, professionnelles. Pour le Writers Program, how important is the current market landscape when choosing the pilot idea you'd like to develop? Should writers be pitching ideas that fit with the market or it is okay or is it okay to pitch something you think will make a great sample or open doors? Are we less likely to be selected if our pitch does not align with the market right now? The business of talking about the market landscape and stuff is really like a Canadian, I want to get this uh, thing funded, I might be a producer on it um, mindset. And this program is not that mindset. This program is an opportunity to be in a development scenario where your ideas are the currency, So, which is rare. Um, and it's, I think, uncomfortable for a lot of writers, especially Canadian writers who have always written to the market. So for this program, we're really asking people to jump on board, to be part of what our office is trying to do, which is change people's mind about what Canadian writers are. And Canadian writers, we tend to write to the budget ranges here. We write to the funders. And sometimes that clips the wings of really great ideas. So um, for the writers program, the pitch that you're putting in there, put the thing that's been kind of in the back corner that interests and excites you the most is what I always suggest. Um, and know that when you come into this, if you are selected for this program, when you come into this program, you are going to be stretching, potentially stretching your limbs out for the first time and taking and doing something weird. I don't know if that's what's going to get funded. I mean, I would love it if all these weird, exciting ideas got funded, but that's not what the goal of the program is. The goal of this program is to help people step into their excellence by giving you the freedom and the space and paying for your time to do it. OK, donc la personne a demandé si, euh, étant donné la nature du paysage culturel puis des contraintes de l'industrie, si euh, il faut, faudrait essayer de soumettre ou de travailler sur un scénario qui a plus de chances d'être, euh, d'avoir euh, une offre. Euh, donc, en bref, c'était ça la question. Puis la réponse de Mel, c'était que en fait, c'est une mentalité très canadienne de penser aux contraintes du marché pour décider le type de contenu que vous allez faire. Puis nous, on a l'impression que ça brime votre créativité puis que ça vous empêche de, de développer votre talent. Donc, ce qu'on recherche à faire avec le programme, c'est vous encourager à créer euh, un, un scénario que vous avez envie de créer, peut-être un, un scénario qui accumule de la poussière et que vous avez mis de côté parce que ça ne correspond pas aux paramètres de financement, par exemple, de ceux qui financent les projets de films. Donc, c'est vraiment un programme qui cherche à vous soutenir dans le développement de votre talent et on vous paie pour que vous travaillez là-dessus et c'est pas nécessairement, on ne cherche pas nécessairement à, à ce que le, le projet soit financé ou quoi que ce soit, c'est juste pour développer votre votre portfolio de, de créateur, en fait. Um, is it okay for a one-hour narrative script, uh, less than 60 pages? Yes. <laughs> Are directed by uh, credits on documentaries, hybrid films acceptable? Yes. Expand our mind on what people are doing out there, please. Um, uh, uh, what was that? <laughs> it was two things, right? 
Yeah, it's just yes uh, to <laughs> oh, okay. Quick scripts question. of any length and yes to credits on different genres. Ah, OK, donc c'est simple. Euh, donc, est-ce est que c'est correct si euh, un script pour euh, une heure est moins de 60 pages? Donc, oui, c'est correct, la, la longueur n'a pas vraiment d'importance. Puis, euh, l'autre question, c'est est-ce que les crédits ou du moins les mentions réalisées, euh, écrites par, euh, est-ce qu'elles peuvent venir de différents genres? Puis oui. Uh, for the writer's program, are you leaning toward a certain amount of years of experience? No. Est-ce que pour euh, le programme pour scénariste, vous cherchez un, euh, des personnes avec un certain nombre d'années d'expérience? La réponse est non. What does the panel look for when it comes to the two director scenes, especially if they're scenes from short films? They're looking for the fundamentals of directing episodic television, which is working with an actor, ability to block that artistic um, ability. OK. Donc, euh, la question, c'est qu'est-ce que le jury va euh, évaluer quand ils vont regarder les deux scènes euh, pour, euh, le, qui, qui doivent être soumises pour le programme pour réalisateur réalisatrice. Donc, en fait, ils vont juste regarder, euh, ils vont essayer de voir si vous avez réalisé euh, dans les règles de l'art. Donc, est-ce que vous, a, vous êtes en mesure de bien communiquer votre vision? Euh, est-ce que vous avez bien euh, géré comme les éclairages ou vos choix artistiques, en fait. For the two sample scenes, is a scene limited to a location or could a scene with flashbacks filmed in different times be used as long as it adheres to the other time guidelines? OK, donc en fait, la personne demandait si la scène devait se trouver dans un endroit fixe ou si c'était correct d'utiliser, par exemple, des retours dans le temps ou des sauts le temps. Donc, euh, oui, c'est correct. Tant que ça respecte les autres critères qu'on a mentionnés plus tôt, il n'y a pas de problème. How important is it to have industry experience to be accepted into the writer's program? As a writer from mar marginalized communities, I don't have a lot of industry experience. I hope this program can help with that. We hope too. We do want a certain understanding of the industry and the process of writing for the screen, but we are open to that conversation. So submit your application, but also feel free to reach out uh, to us at the programs at academy.ca email address. Okay, donc ta personne voulait savoir si euh, le fait d'avoir peu d'expérience dans l'industrie allait euh, les, la pénaliser pour euh, sa candidature. Puis Mélanie a, a dit qu'en fait, euh, on comprend que, ah oh oui, parce que la personne fait partie d'une communauté surreprésentée, ce qui, ce qui fait en sorte qu'elle n'a pas pu bénéficier de beaucoup d'opportunités. Puis en fait, on dit que oui, on est conscient de ça, puis on vous encourage à soumettre votre candidature quand même. On est très ouvert d'esprit. On sait que ce n'est pas toujours facile de trouver des opportunités. Donc, soumettez quand même votre candidature, même si vous avez des doutes. Puis n'hésitez hésitez pas à, à nous contacter aussi à l'adresse courriel « Programs » à commercial academy.ca si vous avez des questions. Um, can the scene in the support materials be an entire film under five minutes set in one location? I don't see why not. OK, donc la question c'est est-ce que euh, le, la scène qui doit être soumise dans le, le dossier de candidature pour euh, le programme pour scénario euh, réalisateur, pardon, est-ce qu'il peut être, ça peut juste être un film qui est coupé à cinq minutes, puis Mélodie, elle ne voit pas pourquoi il y aurait de problème, donc oui. There's a few um, questions that are really doubling down on the specificity of the scene, so I might jump past those because we're, I don't want to keep everybody here for 10,000 years. Um, <laughs> uh, are animated projects welcome for the writer's program? Yes. Est-ce que les projets d'animation sont les bienvenus pour le programme pour scénariste? La réponse est oui. Will all scripts be read? Yes, of eligible, because there is an eligibility test, which just confirms that you've completed the application, that you are the writer on it. So once that's confirmed, all of those scripts are read. It's a lot of reading. Tout... Oh, sorry. Euh, Est-ce que tous les scripts scénarios seront lus? Euh, la réponse est oui. Une fois que euh, vous aurez passé le, le processus d'évaluation d'entrée, donc on va s'assurer que vous ayez répondu à toutes les questions, que vous avez respecté tous les critères. Alors oui, tout sera lu. 
did the directors from last year get director placements? No, not yet, which is why we changed the timeline. So last year, the directors existed on the roster from June till March of this year, but that actually just misses the window of a lot of opportunities. So we've extended it now. So it'll be from July until June of this year. The directors from the first year are currently given the opportunity to stay on the roster or through that pay or play be paid out. I think uh, everyone's probably going to stay on the roster to get an opportunity. Um, and I think it was really a symptom of the first year of the writer's program. So they've not all gotten it, um, but we have adjusted the program with those learnings. OK, donc la question, c'est est-ce que tous les réalisateurs, réalisatrices de la première année du programme, donc l'an dernier, ont eu des expériences sur plateau de tournage? La réponse est non. Euh, donc, par conséquent, <rire> par conséquence, on a prolongé le programme parce qu'en fait, euh, la période du programme s'est terminée en mars, donc ça manquait une fenêtre de plusieurs opportunités qui arrivent genre dans, au printemps puis à l'été. Donc, on a prolonger le, leur contrat pour qu'ils restent avec nous et qu'on leur trouve des expériences durant cette période-là. En fait, ils ont maintenant le choix de rester dans le programme pour avoir l'expérience sur plateau ou de tout simplement garder les fonds et de passer à autre chose. Mais en fait, c'était un symptôme surtout de la première année du programme. Donc, on a ajusté le programme de cette année en tenant compte des contraintes euh, qu'il y avait l'an dernier. Euh, et c'est tout, ouais. Um, do the readers know who the writers are or is it anonymous? The scripts are not anonymized, but the writers are, uh, the readers are also not specifically from the same industry. We are kind of getting a more broad North American pool of readers. So they'll know the name, but they might not know who that reader is, uh, who that writer is, pardon me. Okay, la question... Uh, OK, oui. <laughs> I thought I was in English for a second. Je pensais que je parlais en anglais pour un instant. Uh, OK, <laughs> donc la question, c'était est-ce que uh, les scripts sont anonymisés? Est-ce qu'on retire les noms? Donc, la réponse est non. Par contre, on, on va chercher des, des membres du jury qui font partie de différentes industries, pas juste celle du film. Uh, par exemple, on a parlé plutôt des analystes uh, financiers pour... Euh, les investisseurs, par exemple. Donc, on, on peut voir le nom, mais ça ne veut pas dire que la personne euh, va vous connaître, en fait. There are so many questions. Um, so, Nancy, I'm looking to you to call it whenever you want to. I'm going to keep going. <laughs> I'm going to keep going for a bit. Um, I also love that Jada got a fan call out here. Loving it. Really? <laughs> yeah, somebody oh, vraiment? Merci, remembers merci. you. <laughs> um, if an established director and documentary wants to make a shift to scripted, is this the right program? I would say we are open to your directing experience. We have not, you know, designed this to be the thing that helps people go from a uh, doc to scripted. Um, but it's not something we would rule out. Okay, and the question was coming from a director or writer? Yeah, a director oh. and documentary. Okay, donc le pro, um, la question c'était est-ce que la um, le, le programme est conçu pour aider les personnes qui veulent faire une transition entre le, le contenu non scripté et scripté? Puis en fait, c'est pas vraiment la nature uh, du programme, mais ça veut pas dire qu'on peut pas, um, qu'il y a pas des ressources pour vous aider ou que ça peut pas que ça peut nuire à votre, euh, à votre candidature, en fait. Donc, euh, soumettez quand même votre candidature. Um, if our application is unsuccessful, do you recommend applying with the same material uh, the following year? Always apply with your best, most exciting work. OK, donc la, la question était, est-ce que si on a été refusé pour le programme, vous nous encouragez à soumettre... Um, une nouvelle candidature en réutilisant le même matériel. Puis Mel a répondu, assurez-vous tout simplement de soumettre toujours votre meilleur euh, travail. Can a writer apply with the intention of developing a limited series? Yes. Develop anything. <laughs> like, please develop your most exciting thing. OK, la question c'était, est-ce qu'un scénariste peut postuler en ayant l'intention de créer une série euh, à durée limitée? Euh, puis la réponse est oui. Euh, vous pouvez développer ce que vous voulez. On vous encourage juste à, à développer votre meilleur travail. 
do you know approximately when shortlisted candidates will be contacted within the Feb May window? Uh, they will be contacted, I think, just in May. Nancy, does that feel right? Um, I think it's possible that you may get a couple emails uh, up there in April. Certainly, maybe sit tight for February. Don't expect a February email. Um, but yeah, that, it'll be sometime in there. And then again, my favorite answer of all time. But if you feel like you missed an email, let us know and we can let you know how things are going. Yeah. OK, la question, c'était euh, dans la période de temps, l'intervalle de temps entre le mois de février et le mois de mai, quand est-ce qu'un qu candidat devrait recevoir des nouvelles par rapport au programme pour les, les entrevues, par exemple? Puis en fait, la réponse, c'est que ce serait surtout vers avril-mai, euh, date euh, à confirmer. Mais en fait, euh, si vous avez l'impression d'avoir manqué des nouvelles, n'hésitez pas à nous contacter au programmesacommercialacademy.ca, puis on pourra toujours vous dire si euh, vous n'avez pas été Last year, how competitive was the program? I think both programs were in and around like, I want to say two to 5% success rate. So we were getting like, oh my gosh, my numbers are funky. I can feel Nancy looking at me. Nancy, what do you think? <laughs> I wasn't ready to do a percentage and uh, <laughs> got very scared. Um, so I think it was about in terms of application numbers that were talking about 200 300 per uh program i believe i can't wait for someone to tell me my math was wrong but... <laughs> okay donc en fait la question c'était euh, à quel point la l'appel la, de candidature est compétitif puis à, en fait l'an dernier on a eu dans les eaux de 300 candidatures pour chacun des programmes Oh, it's funny that I said I would not answer any more questions about the visual samples, but this one is interesting. Can one of the samples be a two and a half minute trailer of a TV movie? We really prefer the full scenes only because trailers can be very selective. And I think for the jury, they need to see how full scenes are playing out. OK, donc concernant le matériel à soumettre pour le programme pour réalisateurs, réalisatrices, en fait, euh, la personne voulait savoir si l'une des scènes pouvait être euh, juste un, une bande-annonce. Puis en fait, la réponse, c'est non, parce qu'en fait, le, les membres du jury, une bande-annonce peut être très sélective, c'est très coupé, on choisit les scènes qu'on veut, puis on les met ensemble. Mais en fait, le jury veut, voudra probablement observer la progression en fait, euh, de la scène. Donc, c'est mieux d'avoir une scène continue. I'm going to jump over a few that are similar to ones we've answered, but you have mentioned strength of experience as one of the evaluation points. Does this mean the more experienced candidates have more of a chance of being accepted? Or would you say there is a good chance for emerging directors? This is for experienced directors. The strength of experience that we're talking about is that it is clear in their CV that they have made, uh, continually tried to make an upward trajectory. So whether that was doing short films and then moving to short format online videos and then maybe to a feature, or they did something and then they took this director's program or they did another episodic workshop of some kind, we want to see evidence that they're continuing to expand their understanding of the craft. Whether they do that in 15 years or whether they do that in five years, um, to me, it doesn't you know, necessarily indicate anything. What matters is that they're with every opportunity, they're trying to get higher and higher because we know sometimes opportunities can come faster for others, but we just want to see that upward trajectory. OK, la question, c'était par rapport au niveau d'expérience. Est-ce euh, qu'on avait moins de chance, les candidats auraient moins de chance s'ils ont un peu moins d'expérience que d'autres? Puis en fait, la réponse de mère, c'est qu'on ne cherche pas forcément, on ne regardera pas forcément le nombre d'années. On, on va plutôt euh, évaluer la, la rigueur puis la volonté de la personne d'améliorer son, son art. Donc, si on voit que vous êtes constant dans la recherche d'opportunités ou que vous-même, vous créez des opportunités pour vous-même pour continuer à pratiquer votre art, c'est ce qu'on va évaluer. Donc, ce n'est pas tant la durée, 
parce qu'une personne qui est dans l'industrie depuis 15 ans, mais qui ne fait pas beaucoup de projets, n'a pas forcément plus d'expérience qu'une personne qui est dans l'industrie depuis cinq ans, puis qui travaille constamment, puis qui cherche constamment à avoir des à, à développer son, son, son art, en fait. What kind of questions will be during the interview? This is an interesting one to me, Nancy. I'd be interested to hear what you say. But I think that um, it's a combination of talking about your craft, kind of elaborating a little bit on what you submitted, but it's also for us to get a sense of kind of your values, just how you are. Part of this adjudication is not only selecting people who we think can seize the opportunity, but also it's curating a group that can also gel together. Um, so we are trying to get a sense of, are you open? Are you collaborative? Um, different things like that. Nancy, what do you think? Yeah, I would add maybe for the director's program, great answer, Mel. Um, uh, it's also because, you know, we're hoping to to get the the placement portion to be sort of like the next step, something that would help you in your career, just to speak a little bit more about what would be next for you. Um, so that's something interesting to hear in the interview. And you don't have Oh, sorry, go ahead. Sorry, I just I just wanted to add that it's not necessarily the same questions for every single applicant. If we see, you know, one applicant is stronger in some areas and we have questions about other areas, like th that might be what we ask about. And so it could vary from applicant to applicant, which is why we're not giving you 100% firm. These are the interview questions. So true. Okay. Euh, donc, la question, c'était, est-ce que vous pourriez partager les questions que vous allez poser dans l'entrevue euh... Final, en fait. Puis en, euh, la réponse à ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas. Euh, ben, je vais commencer par le point de Angela, mais les questions peuvent euh, diverger d'une personne à une autre juste parce qu'il y a peut-être des, des, des parties de votre candidature qui seront plus fortes que d'autres. Donc, on aurait tendance à poser des questions sur peut-être les, euh, les, les, euh, les éléments pour lesquels on a encore des questions. Euh, on va aussi chercher à. Pour revenir à ce que Mel disait, on va chercher à, à en apprendre plus sur votre art, donc beaucoup de questions sur euh, votre travail, votre démarche. Puis, on va aussi poser des questions qui sont plus liées à vos valeurs personnelles, à votre attitude, à votre personnalité, parce que au delà de votre participation à vous, on cherche aussi à créer un, un groupe euh, dans lequel il y aura de la cohésion et euh, idéalement de la collaboration. Euh, donc, on veut que les gens euh, soient en mesure d'interagir de façon positive les uns avec les autres. Puis une, une chose que Nancy a ajoutée par rapport au, au programme pour réalisateurs et réalisatrices, c'est qu'on va aussi, puisqu'on doit vous trouver des expériences sur plateau de tournage, on va essayer de vous poser des questions sur la nature de, des expériences que vous recherchez, puis juste euh, des questions par rapport à vos compétences euh, sur, sur plateau. Uh, we're just coming up to time, so I'm going to just kind of taking a look at some of the questions. I'm just going to capture one that kind of seems to be coming up, and it is how many hours of virtual sessions would there be a week during the June to January period for the writers program, but I'm going to extend this for the directors program. For both writer and directors program, it is not a heavy schedule. <laughs> like, it's really light. We do make Uh, we do have group sessions, like we call them um, water cooler sessions, where we just talk about things that are, it's a loose conversation about the industry. We have some modules, maybe like one or two a month max, like it's very light. We do try to make space so that people can continue to work. Uh, if you have kids or, uh, you know, family life, you can continue to do that. It is not... Um, a big undertaking. Um, and we do make a lot of them optional. There's a few that we really encourage people to take advantage of, um, like the Carol Kirshner ones. I think everybody knows that if you get a chance to meet with her, especially one-on-one, -on -one, you should a thousand percent take it. Um, but uh, yeah, it is a very light, uh, a light lift, I would say. OK. <laughs> Donc, la question, c'était, est-ce que vous avez euh, euh, combien d'heures par semaine? Est-ce qu'on peut, euh, à combien d'heures par semaine on peut s'attendre durant la période euh, du programme? Donc, je vais répondre 
pour les deux programmes, en fait, c'est très léger. Il n'y a pas beaucoup d'engagement euh, de façon hebdomadaire. Il y a peut-être une ou deux sessions qui sont offertes par mois. Puis au milieu de tout ça, il y a des euh, virtuels. Hein? Euh, une ou deux sessions par mois qui sont offertes. Puis au milieu de tout ça, il y a aussi des séances plus euh, informelles où est-ce qu'on peut discuter de l'industrie, apprendre à se connaître, puis juste euh, ça, avoir du plaisir. Euh, donc, la plupart des séances sont optionnelles, mais il y a quelques euh, séances d'information ou activités, des ateliers qui seront fortement recommandés. Euh, et Mel donnait l'exemple d'une séance avec euh, Carol Kirchner, <rire> désolée, qui est euh, juste une, une auteure et une conférencière qui donne beaucoup de, de conseils sur la façon dont se présenter dans l'industrie. Par exemple, comment faire des pitches ou peu importe. I think we're going to call it there, folks. I know we're a little bit over time, um, but thank you so much for coming to the info session today. Uh, as we've said a couple of times, feel free to email us any questions that uh, come to you later. We've made note of a lot of the questions that have come up today, so we'll um, make sure to uh, put up some of the ones that haven't been answered on our FAQ documents, which are on the website. They're pretty thorough, so feel free to take a look at those even as they stand right now. Um, and if we miss your question, drop us a line. Um, thank you all for being here and spending some time with us about these programs. Uh, thank you to Mel, Angela, and Jara. Wow. Uh, for that massive lift. And we'll let Mel get back to the cat drama. All right. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a dépassé un peu le temps, mais en fait, on va regarder toutes les questions qui font partie euh, du Q&A, de la section Q&A et de, de la section du clavardage. Puis, on va ajouter celles euh, qui ne font pas partie de notre euh, section foire aux questions sur le site web. Par contre, la, la liste des questions dans la foire est assez exhaustive, donc vous pouvez aller la consulter dès maintenant. On va la mettre à jour euh, sous peu. Puis, si jamais on oublie votre question, vous pouvez toujours euh, nous écrire. Euh, donc, je crois que c'est l'essentiel du message ici. <rire> Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, euh, Nancy a remercié toute l'équipe qui, qui fait ici partie de l'appel. Et je vais faire la même chose. Merci, Angela, Nancy et Mel. Et c'est tout. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Thank you so much. Programs at academy.ca. This will be on YouTube. Thanks, everyone. Ah oui, ça, ce sera ça. Oh, ce sera ça. <rire> On a enregistré la séance, évidemment. Elle va se trouver sur YouTube. Puis ici, pour juste à titre de rappel, l'adresse courriel, c'est programs en anglais, à commercial, academy en anglais, point ca. Bye, thank you all so much. Bye. Bye.